ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിൻ്റെ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ സെഷൻ മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് സീക്വൻസസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് ഒക്കെ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഒരു സീക്വൻസ് വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നറിയണം സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഹൂസ് ഡൊമെയിൻ ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കോ ഡൊമെയിൻ ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സോ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് അതായത് സീക്വൻസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില നോട്ടേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് എനി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ടു ഡിനോട്ട് എ സീക്വൻസ് ഓർ സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സ് എൻ വൈ എൻ എ എൻ ബി എൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാം ഓർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ വെർ എൻ വാരീസ് ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓർ ലൈക്ക് ദിസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സീക്വൻസുകളെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോട്ടേഷൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഈ നോട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള നോട്ടേഷൻ അപ്പം ഇനി മുതൽ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ സീക്വൻസ് വൈ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഴുതണം സോ നമുക്കിനി എന്താണ് ഒരു സീക്വൻസും സെറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് സീക്വൻസും സെറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓർഡർ ഓഫ് എലമെൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് എലമെൻസ് പക്ഷേ സെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്കറിയാം സെറ്റ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെറ്റ് ബി സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബോത്ത് ആർ സെയിം പക്ഷേ നമ്മളൊരു സീ ഒരു സീക്വൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദെൻ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഐ വിൽ ടേക്ക് അനദർ സീക്വൻസ് എ ടു വൺ ത്രീ ടു ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ എക്സെട്ര അനദർ സീക്വൻസ് ഈ രണ്ട് സീക്വൻസിലുമുള്ള എൻട്രീസ് സെയിം ആണ് ടു രണ്ടിലുണ്ട് വൺ രണ്ടിലുണ്ട് ത്രീ രണ്ടിലുണ്ട് ഫോർ രണ്ടിലുണ്ട് ബട്ട് ദീസ് ടു സീക്വൻസസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ബിക്കോസ് ഓർഡർ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ ഞാൻ ആദ്യത്തെ സീക്വൻസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ എഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാണ് രണ്ടാമത്തേതിനെ ജി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ് സോ വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് വൺ എഫ് ഓഫ് വൺ മീൻസ് ആദ്യത്തെ സീക്വൻസിൽ ആദ്യത്തെ എൻട്രി എഫ് ഓഫ് വൺ ഇസ് വൺ വയൽ ജി ഓഫ് വൺ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസിൽ ആദ്യത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സോ എഫ് ഓഫ് വൺ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് വൺ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈക്വൽ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു ജി ആവണമെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് വി ഗോട്ട് എഫ് ഓഫ് വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് വൺ അപ്പോൾ പിന്നെ എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈക്വൽ അല്ല സോ നമുക്ക് പറയാം ദീസ് ടു സീക്വൻസസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർഡർ അവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സീക്വൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ഷേ സെറ്റിന് നമുക്ക് ഓർഡറിന് വലിയ റെലവൻസ് ഇല്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു എലമെൻ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാലും അതിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൗണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു എക്സെട്ര ഇതൊരു സെറ്റാണ് ദിസ് ഇസ് സെയിം ആ സെറ്റ് വൺ ടു ഇതിൽ ആകെ രണ്ട് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു സീക്വൻസിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ടൈംസ്
എല്ലാ പൊസിഷനിലും വൺ തന്നെയാണ് സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ ഫങ്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ സീക്വൻസ് ആസ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ ഓൾ എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസുകളെ അതായത് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫങ്ഷനാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിനോ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസുകളെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് എന്നാണ് പറയുക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് ത്രീ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് റൂട്ട് ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരേ എലമെൻറ്റ് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസുകളെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ഫങ്ഷനാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്കൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക വി വിൽ എക്സ് വാല്യൂസ് ഇവിടെയും എക്സ് ആക്സസിലും വൈ ആക്സസിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫങ്ഷൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം എക്സ് ആക്സസിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം വൈ ആക്സസിൽ എഫ് ഓഫ് എന്നുകൾ എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ എൻ സീക്വൻസ് എ എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷനെ നമുക്കൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എഫ് ഓഫ് വൺ ദിസ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് വൺ എഫ് ഓഫ് വൺ ഇസ് വൺ എഫ് ഓഫ് ടു ഈസ് വൺ എഫ് ഓഫ് ത്രീ ഈസ് വൺ എഫ് ഓഫ് ഫോർ ഇസ് വൺ എഫ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈസ് വൺ എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ വൺ തന്നെ സോ ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന സീക്വൻസിനെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നു വൺ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ എക്സെട്ര ഇതിനെ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ടു ദ പവർ എം എഴുതാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും നോക്കുക ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ മൈനസ് വൺ ആണ് തേർഡ് പൊസിഷനിൽ വീണ്ടും പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇതിനിപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ടു ദ പവർ എൻ അല്ല ഇപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് വൺ ടു ദ പവർ എൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഓക്കെ സോ മൈനസ് വൺ ടു ദ പവർ എൻ ആണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക സോ ഇതിനെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇഫ് എൻ ഈസ് ഓഡ് ആൻഡ് പ്ലസ് വൺ ഇഫ് എൻ ഈസ് ഇ വൺ ഓക്കെ ഓർ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ടു ദ പവർ എൻ എന്നും എഴുതാം ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ലുക്ക് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് വൺ ദെൻ എഫ് ഓഫ് ടു ആയപ്പോഴത്തേക്കും വൺ ആയി ദെൻ എഫ് ഓഫ് ത്രീ വീണ്ടും മൈനസ് വൺ ദെൻ എഫ് ഓഫ് ഫോർ ഇസ് എഗെയിൻ വൺ എഫ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇസ് മൈനസ് വൺ എഫ് ഓഫ് സിക്സ് ഇസ് വൺ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറച്ചധികം ടേംസ് കണ്ടു നോക്കാം സോ ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു അൻപത് അറുപത് പൊസിഷൻ വരെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാം ഐ വിൽ ടേക്ക് മൈ സീക്വൻസ് ആസ് സീക്വൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര സോ ദ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ വൺ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ടു തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ത്രീ അപ്പം ഇൻ ജനറൽ എൻത്ത് പൊസിഷനിൽ എൻ ആയിരിക്കും സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫങ്ഷൻ ആസ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഫോർ ഓൾ എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഓർഡർ പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് വൺ തന്നെ ടൂവിൻ്റെ ഇമേജ് ടു തന്നെ ത്രീ
1 by n for all n element of natural numbers. So, the corresponding graph will be like this. Okay, f of 1, f of 1 is 1, f of 2 is 1 by 2, f of 3 is 1 by 3, f of 4 is 1 by 4. In an edit, you reach the eye, you reach the eye, so you're going to take you on only the piano. Okay, the corcha digan terms are a kimbo, the other ending in a very good. If you take a namaka, n in the value, well, the eye will be 32, 34, 34, 36. Okay, the number taken, the number two, then the value zero. I know. Pakshay, the live class in the zoom jay the garniture the ram. It is not equal to zero. Paksha zero in that three madatana, Padunda the mother bold at Lord Dot to Varakima, the Makada, zero like it at Chetuna Tumna. In the end of Namuk examples, so my next example is B n equal to sin n. Sin n in the Varina sequence, Engine Anandava. We have a function f of n equal to sin n corresponding function. This function. This function. function. So, sin n is the graph. So, we have to say that sin function is minus 1 in 1 in 1 in 1 in 1 1 in 1 1 1 1 so, sin n in the graph is equal to minus 1 in 1 in a medailing and oscillate in the read and down. Next example is um, x n equal to 2 power n. So, the graph will be like this. We will have to do this. 256 so 2 power 8, 8 position we have to do this we have to example 7 a n equal to n factorial sequence n factorial so here f of n will be f of n will be n factorial for all n element of natural numbers and we have to plot this we have to do infinite we will define the sequence of f of n equal to this, a n equal to in a a nth term in a a n. This is the example. This familiar example of Fibonacci sequence. Fibonacci sequence is the same as the Fibonacci sequence. We will start with 1 and start with 0. We will start with 0, 1. Then, the term is the term of 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 the f of n equal to 0 if n equal to 1. So, first position is 0. Yaan. Second position is 1. Yaan. So, f of n equal to 1 if n equal to 2. In the terms, we can add the terms. So, we can define f of n equal to f of n minus 1 plus 1 So, we can define f of n equal to f of n minus 1 plus f of n minus 2 if n is greater than or equal to 3. Okay. This is the Fibonacci sequence. So this is 0, 1, then we have 1, 1, 2, 3, 1 plus 2 equal to 5, 3 plus 5 equal to 8, 5 then 34 plus 55 equal to 89 and so on. This is more like a one. Now, we have to do a little bit. We have to sequence the two terms. If you define the sequence, we have to do the two terms explicitly. In the first terms, we have to do the two terms. We have to do the two terms. Terms in the number of the number of the number of 
ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സീക്വൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ ഐറ്ററേറ്റഡ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയും ഐറ്ററേറ്റഡ് ഡെഫിനിഷൻ സോ വാട്ട് ഇസ് ഐറ്ററേറ്റഡ് ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ഒരു സീക്വൻസിലെ ആദ്യത്തെ സം ഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി ടേംസ് ആരാണ് എന്ന് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ഫൈനൈറ്റ് ടേംസ് ആരാണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ട് പറയുന്നു ദെൻ ആ ടേംസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന എല്ലാ ടേംസിനെയും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിലൊരു സീക്വൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഐറ്ററേറ്റഡ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സീക്വൻസിന് പല എക്സാമ്പിൾസും കണ്ടു അതിൽ ചില എക്സാമ്പിൾസിലെ സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടം കൂടി വരാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കാണുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഡോട്ടുകളെല്ലാം അടുത്തടുത്തടുത്ത് എവിടേക്കോ അടുത്തടുത്തേക്ക് പോകുന്ന പോലൊരു ടെൻഡൻസി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സീക്വൻസിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത സെഷനിൽ പഠി